시청자 여러분 안녕하십니까? BOA 모닝뉴스 시작합니다. 러시아가 우크라이나에 대한 전면적인 군사 공격을 개시한 뒤 수도 키예프에서는 폭음이 이어지고 곳곳에서 교전이 벌어졌습니다. 미국 군 당국은 러시아 지상군의 진격을 확인했고 러시아가 우크라이나 정부 전복을 목표로 하고 있다고 규탄했는데 러시아는 우크라이나가 저항을 끝내면 언제든 회담할 준비가 돼 있다며 사실상 항복을 요구했습니다. 첫 소식 조상진 기자가 보도합니다. 러시아의 우크라이나 전면 침공 이틀째인 25일 우크라이나 수도 키예프 곳곳에서는 폭음이 이어졌습니다. 로이터 통신 등 주요 매체들은 키예프 시내에서 교전이 진행 중이며 지대공 미사일 등이 키예프 인근에 발사됐다고 보도했고 현지 매체도 이날 오전 10시쯤 러시아군이 키예프 중심부에서 10km 떨어진 오볼론스키 지역까지 진군해 우크라이나군과 교전을 벌이고 있다고 전했습니다. 또 최근 전쟁 위기가 고조되면서 키예프의 외교 공관들이 임시 이전한 폴란드 접경 리비우시에서도 공습 사이렌이 울리는 등 우크라이나 전역에서 전쟁으로 인한 피해가 속출했습니다. 미국 정부는 러시아의 군사 행동을 강력히 규탄하고 나섰습니다. 로이드 오스틴 미국 국방장관은 24일 벨라루스에서 진입한 러시아 지상군이 수도 키예프 경계로부터 32km 안까지 진격한 것을 확인했다고 밝혔고 토니 블링컨 국무장관도 25일 미국 ABC 방송과의 인터뷰에서 키예프가 포위됐을 수 있다며 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나에 자체 정권을 심고 우크라이나 정부를 전복하려는 목표를 갖고 있다며 강력한 대응 의지를 분명히 했습니다. Committed to defending our NATO allies, but right now our focus is on Ukraine. Our focus is on um, trying to uh, prevent uh, President Putin from going even further. But uh, it looks like he's going for uh, for everything he can get. Uh, and so we're doing what we said we would do all along. We're imposing massive costs. We're doing it with allies and partners. Joe Biden 대통령은 24일 러시아가 전면 침공을 감행한 직후 러시아 은행과 특권층 기술 분야에 대한 제재와 수출 통제를 포함하는 강도 높은 추가 제재안을 발표했습니다. 바이든 대통령은 푸틴 대통령을 침략자로 규정하고 전쟁을 선택한 푸틴과 러시아는 결과를 책임져야 할 것이라고 규탄하면서 미국의 제재 조치들이 앞으로 러시아의 산업 역량을 낮추게 될 것이라고 강조했습니다. 이런 가운데 푸틴 대통령은 25일 시진핑 중국 국가주석과 전화통화를 갖고 우크라이나와의 고위급 협상을 희망한다고 밝혔다고 중국 관영 CCTV가 보도했습니다. 푸틴 대통령은 전화통화에서 우크라이나 문제의 역사적 경위와 러시아의 군사행동 입장을 설명한 뒤 미국과 북대서양 조약기구 나토가 오랫동안 러시아의 합리적 안보 우려를 무시하고 군사를 러시아 쪽으로 배치해 러시아의 전략적 마지노선에 도전했다고 주장했으며 이에 대해 시 주석은 중국은 러시아와 우크라이나 간 협상을 통한 문제 해결을 지지한다고 밝힌 것으로 전해졌습니다. 세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 25일 기자회견에서 현재 우크라이나 정권은 신나치 세력과 미국 등 서방 세력이 이끄는 두 외부 통제에 복속됐다며 우크라이나와의 전면전 개시는 우크라이나 국민들의 자유로운 운명 결정을 돕기 위한 것이라고 주장했습니다. 그러면서 우크라이나군이 푸틴 대통령의 요구에 응답해 저항을 끝내고 무기를 내려놓으면 언제든 협상할 준비가 돼 있다고 밝혀 사실상 항복을 요구했습니다. BOA 뉴스 조상진입니다. 러시아가 우크라이나에 대한 군사 공격을 전면 개시하자 미국의 공화당 의원들이 북한과 같은 적국들도 주목하고 있다며 한 목소리로 미국의 단호한 대응을 촉구했습니다. 민주주의와 독재주의 간 대결 속에서 북한과 같은 나라들이 세력 확장의 기회를 살피고 있다는 지적입니다. 이조은 기자가 보도합니다. 미국 공화당 의원들이 러시아의 우크라이나 무력 침공에 대해 일제히 북한 등에 미칠 악영향을 우려하며 미국의 강력한 대응을 촉구했습니다. 한국계인 영김 공화당 하원 의원은 러시아의 본격적인 군사 공격이 시작된 24일 사회 연결망 서비스 트위터를 통해 전 세계가 미국을 지켜보고 있고 중국과 이란, 북한도 주시하고 있다면서 우리는 우크라이나에 대한 단합과 강력함, 지지에 흔들림이 없어야 한다고 강조했습니다. 공화당의 크리스 스튜어트 하원 의원도 이날 트위터를 통해 중국과 이란, 북한은 악의적 의도를 갖고 이 사태를 지켜보고 있다면서 그들은 비난받아 마땅한 러시아의 공격에 미국이 단호히 대응하는 것을 봐야 한다고 말했습니다. 
공화당의 앨리스 스테파닉 하원 의원도 트위터에 올린 글에서 아프가니스탄에 대한 바이든 대통령의 리더십은 실패했으며 이는 해외 적국들을 대담하게 했다고 주장하면서 러시아는 단지 창살의 끝부분일 뿐이며 중국과 북한, 이란도 상황을 살피고 있다고 지적했습니다. 공화당의 돈영 하원 의원도 트위터에 중국과 이란, 북한과 같은 다른 적국들이 지켜보고 있다면서 그들은 우리가 어떻게 대응하는지 주목하고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 이것이 바로 우리가 우크라이나의 주권을 보호하기 위해 푸틴 러시아 대통령에게 단호하고 결단력 있게 맞서야 하는 이유라고 강조했습니다. 공화당 의원들은 또 우크라이나 사태는 민주주의와 독재주의의 대결이며 북한과 같은 적국들이 이를 세력 확장의 기회로 여기고 있다고 지적했습니다. 공화당의 어거스트 플루가 하원 의원은 트위터에 우크라이나는 서구의 시험대라며 러시아가 우크라이나에서 주권 국가를 점령하고 민주주의를 파괴하도록 허용한다면 중국과 이란, 북한은 이를 분명히 주목할 것이라고 말했습니다. 공화당의 니콜 말리오타키스 하원 의원도 트위터 글에서 바이든 대통령의 나약하고 관망하는 방식의 외교 정책 전략은 러시아가 우크라이나와 유럽의 동맹국들에 대한 공격성만 가속하도록 했을 뿐이라고 주장하면서 우크라이나 사태는 단순히 우크라이나에 국한된 것이 아니며 자유와 억압에 관한 것이라고 강조했습니다. 그러면서 아프가니스탄 붕괴 이후 푸틴의 공격에 대해 미국 정부가 조기에 단호한 조치를 하지 않은 것이 중국과 이란, 북한을 포함한 적국들의 위험한 유화 메시지를 보냈다고 지적했습니다. 이런 가운데 민주당의 밤 메넨데즈 상원 외교위원장은 러시아의 우크라이나 공격 개시 직후 성명을 통해 러시아 지도부를 국제사회에서 퇴출해야 할 필요성이 매우 커졌다고 강조했습니다. 그러면서 자신은 상원 외교위원장으로서 미국이 푸틴과 러시아 경제 그리고 우크라이나의 주권을 짓받고 이런 과정을 촉진한 자들이 최대한의 대가를 지불하도록 전념하고 있다고 밝혔습니다. VA 뉴스 이조은입니다. 선박 간 환적 등 북한의 불법 해상 활동을 감시하기 위한 다국적군의 활동이 지난해부터 다시 활발해지는 것으로 나타났습니다. 이달 초 관련 작전에 참여한 영국은 의심 선박을 확인하고 절차에 따라 보고를 했다고 밝혔는데 효과적인 제재 감시를 위해 경계와 감시를 넘어 적극적인 개입이 필요하다는 지적도 나옵니다. 박형주 기자의 보도입니다. 신종 코로나 바이러스 대유행이 본격화됐던 2020년 주춤했던 다국적군의 대북 제재 해상 감시 활동이 다시 활발해지고 있습니다. 관련 현황을 집계한 일본 외무성 자료에 따르면 서방 국가들이 한반도 주변에서 제재 감시 작전에 참여한 것이 2020년에는 5차례에 불과했지만 지난해부터 최근까지 15차례로 3배 이상 늘었습니다. 또 이달 말부터 다음 달 말까지 호주 항공 정찰기가 일본 가데나 공군기지에 머무르며 감시 활동에 참여한다고 일본 외무성이 24일 밝혔습니다. 앞서 이달 초에는 영국 해군 해상 초계함 HMS 타마르가 한반도 주변 해상에서 대북 제재 감시 활동을 벌였는데 영국 해군 측은 과거 선박 간 환적을 통한 유류 석탄 이전을 수행한 것으로 목격된 관심 선박을 확인하고 절차에 따라 해당 선박의 위치를 파악해 보고했다고 23일 BOA에 밝혔습니다. 네온 작전이라는 이름으로 UN 대북 제재 위반 감시 활동에 참여하고 있는 캐나다는 BOA에 북한의 제재 회피 방식이 교묘하고 빠르게 진화하고 있다고 지적하며 캐나다는 인도태평양 지역의 안보를 강화하기 위한 국제적 지역적 노력을 계속 지원하고 있다고 강조했습니다. 지난해 바이엘은 호위함을 파견해 처음으로 대북 제재 감시 대열에 합류한 독일은 국제 파트너들과 함께 이 지역에서 항로의 자유와 국제법 준수를 지지한다는 결의를 보여줄 수 있었다고 평가했습니다. 이처럼 다국적군이 동참하는 제재 감시 활동은 대북 제재 집행과 준수에 중요한 역할을 한다는 평가를 받고 있습니다. 하지만 더 효과적인 제재 회피 억지를 위해서는 경계와 감시 활동을 넘어 해당 선박에 대한 개입과 차단 등 적극적인 조치가 필요하다는 지적도 있습니다. If uh, uh, monitoring 
and watching and reporting is insufficient in uh, reducing the flow of uh, uh, illicit uh, uh, transfers, then one has to consider or at least talk about going to the next uh, level, uh, which would be uh, interdiction and disruption upon the high seas. 워츠 전 위원은 유엔 안보리 등이 논의를 통해 제재 위반 선박에 대한 개입과 차단을 위한 합리적인 수준의 근거와 기준을 제공할 필요가 있다고 강조했습니다. 한편 영국 국방부 측은 관련 해상 감시 활동이 더욱 강화돼야 한다는 이 같은 지적에 대해 군을 투입한 이런 접근 방식은 외교와 정치적 문제를 지원하는 결과를 얻기 위한 것이라고 밝혔습니다. VOA 뉴스 박형주입니다. 북한 등 적국들의 미국을 향한 사이버 위협이 지속되고 있으며 미국 법무부는 이에 대한 책임을 묻는 조치를 취할 것이라고 매튜 올슨 미국 법무부 국가안보 담당 차관보가 밝혔습니다. 올슨 차관보는 지난 23일 미국 조지 메이슨 대 국가안보연구소가 주최한 대담에 참석해 중국과 러시아, 이란 또 북한 등 적대 국가들이 사이버 분야에서 그 어느 때보다 공격적인 활동을 통해 미국의 국익을 위협하고 있다고 지적했습니다. 이어 이 적대 국가들이 사이버 위협을 통해 미국의 민주적, 과학적 또 경제적 제도를 약화시키고 자신들의 이익을 강화하기 위해 다양한 전술을 개발하고 있다면서 이런 위협으로부터 미국 기관과 가치를 보호하는 것이 미국 안보와 법무부의 우선순위라고 강조했습니다. 그러면서 법무부는 산하 국가안보부서를 통해 국가 안보에 대한 사이버 위협을 식별하고 차단하며 가능한 모든 곳에서 악의적 행위자에게 책임을 묻는 것을 목표로 하고 있다면서 모든 가용한 도구를 활용해 포괄적인 국가 위협 대응 전략을 취할 것이라고 밝혔습니다. 북한 정권이 신종 코로나 바이러스 감염증 확산을 이유로 한 국경 봉쇄 지속 등 북한 내 인권 문제에 대해 큰 우려를 갖고 있다고 콜린 크룩스 신임 주한 영국대사가 밝혔습니다. 이달 주한 영국대사로 부임하기 전까지 평양 주재 영국대사를 역임했던 크룩스 대사는 24일 한국연합뉴스와의 인터뷰에서 북한 정부가 유엔이나 세계보건기구 등 국제사회와의 협력을 통해 신종 코로나 바이러스 백신을 북한 주민에 접종할 역량을 마련해야 한다면서 국경 봉쇄 여파로 힘든 시기를 보내고 있는 북한의 인권 상황에 큰 우려를 나타냈습니다. 또 영국 정부는 북한을 더잘 이해하고 북한의 인권을 개선하기 위해 북한과의 관여와 역할을 맡을 준비가 돼 있으며 특히 비핵화를 위해 노력하길 원한다면서 그러나 북한은 아직 그런 프로세스에 준비돼 있지 않은 것 같다고 지적했습니다. 크룩스 대사는 또 북한이 지난 2019년 하노이 미북 정상회담에서 비핵화의 길을 시작할 유연성을 갖지 못한 것은 안타까운 일이라면서 북한이 다시 관여를 선택한다면 국제사회는 북한의 안보와 번영을 보장할 방안을 모색할 것이며 이는 반드시 비핵화를 통해 이루어져야 한다고 강조했습니다. 북한의 민주주의와 시장경제 수준이 세계 최하위권이며 시장지향적 개혁의 신호도 전혀 없다는 조사 결과가 발표됐습니다. 독일의 베텔스만 재단이 23일 발표한 2022 변혁지수 보고서에 따르면 북한은 전 세계 국가들의 민주주의 시장경제 전환 과정과 수준을 평가하는 변혁지수에서 전체 137개 나라 가운데 133위에 그쳤습니다. 특히 민주주의 전환 수준을 평가하는 정치변혁 부문에서 10점 만점에 2.55점, 시장 경제로의 전환을 평가하는 경제 변혁 부문에서는 1.54점을 받아 평균이 2.04점에 불과했으며 북한보다 평균 점수가 낮은 나라는 중동의 시리아와 예멘, 아프리카의 에리트레아와 소말리아 등네 나라뿐이었습니다. 보고서는 최근 몇 년간 북한에서 김정은의 신격화가 진행되는 등 노동당의 역할이 더욱 강화됐으며 핵과 미사일 개발에 따른 국제사회의 제재와 신종 코로나 바이러스 감염증 사태 등 여러 도전에도 본질적 특성을 바꾸지 않고 있다면서 시장 경제로의 전환 등의 징후가 전혀 없으며 오히려 당의 통제가 더욱 엄격해지고 있다고 평가했습니다. 이상으로 BOA 모닝뉴스를 모두 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.